Bem-vindos ao Cinepop, malta 1989, que tempo para estar vivo. Eu, eu não, não me esqueço desse ano, epá, e o ano do Batman foi um ano quase tão importante como o, o ano em que eu descobri o amor, que sinceramente não me lembro qual foi. Mas, uh, não sei, to, toda a gente vibrou com a Batman em 1989. Eu lembro que o, o mundo estava louco com a estreia do Batman na América, que aconteceu em junho de 1989, e nós tivemos que esperar, mais ou menos até esta altura do ano, novembro, uh, para, para que o filme estreasse, e portanto andámos loucos a ouvir o disco da banda sonora do Prince, e a ler o que as revistas de cinema traziam lá de fora, e era epá, absolutamente insano. E eu lembro-me que quando o Batman finalmente estreou, eu e um grupo de amigos andámos loucamente à procura de bilhetes em todo lado em Lisboa no dia da estreia, pá, e foi insano, e conseguimos aqui ao pé no cinema Londres, e, e magia aconteceu. Um, as histórias à volta de Batman são tantas que eu podia estar aqui duas horas, mas não víamos o filme, por isso eu escolhi algumas das mais engraçadas. Um, o Batman começou a ser trabalhado, na verdade, em 1979, mais coisa menos coisa, quando dois produtores, o Michael Aslan e o Benjamin Melkiner, um, compraram os direitos da personagem e andaram a bater à porta de vários estúdios e a visão deles era, era muito negra e era, era uh, na verdade, ir à, à essência da banda desenhada do Bob Kane e os estúdios respondiam não, isto tem que ficar com piada, como aquela série dos anos 60. E, portanto, havia este braço de ferro entre eles e vários uh, estúdios. Houve... Parece está com falhas. Ok. Uh, houve, entretanto, algumas reviravoltas e houve nomes que eu, hoje, quando estava a pesquisar, por isso fiquei a saber que estavam associados ao filme, como o Joe Dante, teria sido incrível ver o realizador de Gremlins a pegar em Batman, ou então o Ivan Reitman, o realizador de Ghostbusters, que, e reparem nisto, tinha pensado no Bill Murray como Batman, pagava para ver este filme. E, melhor ainda, uh, o Eddie Murphy como Robin. Pá, por que não? Um, o Tim Burton entra nisto, então, já nos anos 80, uh, ele tinha feito A Grande Aventura de Pee-wee, que é um filme absolutamente incrível, Uh, e, e ele introduziu assim, algumas ideias mais negras do filme. Ele, ele não gostava particularmente de banda desenhada, mas estava muito obcecado com uma banda desenhada que eu vos aconselho a todos a ler, aqueles que não conhecem, que é o Killing Joke, um, uma história do Batman e do Joker que serviu um bocado de template para, para este filme. Um, e há aqui algumas escolhas também interessantes do Tim Burton. O Michael Keaton, ele tinha trabalhado com ele no Beetlejuice, no entanto, o Tim Burton estava particularmente interessado com... Uh, o Ray Liotta a fazer de Batman, que recusou o papel e depois arrependeu-se, e com o John Lithgow a fazer de Joker, que depois mais tarde disse eu não tinha ideia que o filme ia ser assim tão grande. Portanto, ambos arrependeram-se. E o Michael Keaton acabou por ser sugerido pelos produtores e o Tim Burton, que tinha trabalhado com ele no Beetlejuice, disse que sim. E não havia Twitter na altura, nem havia redes sociais, mas houve uma petição de 50 mil fãs. Pronto, o ódio já existia naquela altura. Eu julgava que tinha sido inventado só agora. Um, 50 mil fãs revoltados porque uh, aquele palhaço do Beetlejuice e de um filme chamado Night Shift, em que ele fazia de trabalhador numa morgue, ia fazer de Batman. E o que é certo é que Michael Keaton foi uma escolha perfeita, uh, porque mostra bem a diferença que há entre um homem normal e um homem assim que veste um fato. E ele uh, é fabuloso. O Jack Nicholson entrou depois destas negas todas, apesar de ser uma estrela gigante, o contrato dele é genial. Uh, estipulava o número de horas de relax e da ausência das filmagens uh, durante os dias de filmagem, e tinha uma linha que dizia que ele, em dias em que houvesse basquete, em que, em que jogassem os Los Angeles Lakers, ele não podia. E eles já sabiam, portanto, iam sabendo dos, dos dias dos jogos e já sabiam que não podiam contar com ele. Um, a banda sonora é outro dos elementos importantes deste filme. Há que dizer que os produtores inicialmente queriam que o Prince fizesse as músicas do Joker e o Michael Jackson fizesse as músicas de amor. E o Tim Burton disse, pá, mas isto é o Top Gun, ok, tudo cheio de canções. Um, e, e na verdade o que aconteceu foi que o, o, o Prince ficou a fazer uh, um punhado de canções incríveis. Vocês veem este filme e percebem que em Gotham City, em todo lado, só se ouve Prince, e isso é magnífico. Um, e foi assim porque o Tim Burton gostava realmente do Prince, e o Burton trouxe o Danny Elfman, que tinha composto para ele a grande aventura de Pee-wee, e também o Beetlejuice, 
e os estudos disseram esse gajo é um maluco do rock, tem uma banda chamada Oingo Boingo, não vai conseguir fazer um tema épico, e depois tiveram de engolir assim que ele lhes mostrou a primeira versão de, do tema. Um, o filme é, é incrível, vocês... Há aqui alguém que nunca tenha visto o Batman ou não? Olha, pá, sim senhor, não viram nada de nada, não é? É como se fosse 1989 para vocês, isso é lindo, lindo. Uh, o filme é, é, é ainda hoje é muito divertido, é muito especial, é muito estranho também no bom sentido. Eu, eu quando disse que era um, um tempo bom para estar vivo era porque os blockbusters da altura conseguiam ser obras de autor também. Isto é um filme muito do Tim Burton e eu lembro de ler críticas da altura que diziam as cenas de ação parecem que são um bocadinho estranhas e é precisamente porque são cenas de ação filmadas por um tipo que não gosta particularmente de fazer cenas de ação e então o que ele faz é diferente. A montagem, o ritmo é diferente e é muito especial e é uma das coisas que faz com que o Batman ainda hoje seja um filme incrível. É um filme maravilhoso desde o genérico, que é dos melhores genéricos de sempre, sobretudo quando nós percebemos o que é o genérico. Eu lembro que no cinema, de estarmos todos a ver, quem já viu o filme sabe, e quando finalmente aparece Directed by Tim Burton e vemos aquilo em que estávamos a andar, ficamos todos... Ah! É lindo. E, e, portanto, divirtam-se. É um grande, grande filme. Uh, e é um prazer estar aqui a apresentá-lo. Para a semana é O Bom, o Mau e o Vilão, de Sérgio Leone. E na semana a seguir, e, e porque o Tiago tem uma superstição que acha que o Batman Return só poderia passar nessa altura do ano, vamos ver, então, a sequela deste filme. Uh, e, e, pronto, eu cá estarei na medida do possível, porque ando também a, nos fins de semana a passar por muitos sítios diferentes do país, mas vou tentar estar cá para, para contar histórias sobre isso. Muito obrigado e divirtam-se com o Batman de 89.